Hey Leute und willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht's um Cookies. Cookies sind leider in diesem Fall nichts Essbares, schmecken aber trotzdem ziemlich gut. Ähm, und zwar, was sind Cookies denn? Wir wollen auf der Seite von unserem User was speichern und das soll vielleicht auch noch da sein, wenn er den Browser geschlossen hat. Das heißt, wir wissen zum Beispiel noch, dass ein gewisser User, keine Ahnung, John Smith, sich eingeloggt hatte und deswegen kann man jetzt da mit dem gleich weitermachen. Ihr könnt zum Beispiel davon ausgehen, er hat irgendwas gespielt oder sowas und jetzt möchte er natürlich gerne sein Safe Game wieder laden, ohne irgendwelche aufwendigen Copy-Paste-Passwörter und so weiter und so fort, ohne Datenbank, keine Ahnung. Ähm, ja, all das können wir mit Cookies erreichen, indem wir ihm einfach sagen, okay, du hast das und das gemacht. Und das ist ziemlich cool, ähm, aber natürlich, natürlich müssen wir erstmal über prüfen, ob diese Cookies auch aktiviert sind. Denn viele Leute sagen von vornherein, nö, keine Cookies dürfen gespeichert werden von der Webseite und das ist auch ihr gutes Recht, denn viele benutzen Cookies auch zum Tracken und das ist echt nicht cool von denen. Ähm, deswegen ja, müssen wir erstmal überprüfen, ob diese Cookies auch aktiviert sind. Das machen wir jetzt in unserem Fall einfach mit einem Alert. Ihr könnt das Ganze dann als if benutzen, also if navigator ne, oh, keine Anführungsstriche, ähm, navigator.cookie enabled nicht Cookies, sondern nur Cookie enabled. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dabei rauskommt. Wir haben hier die Seite offen, ganz normal, wie immer. Wenn wir hier draufklicken, dann wird diese Mein Event Funktion ausgeführt. Und hier steht dann True. So, True ist äh, cool, das ist wahr. Das heißt, wir können das Ganze jetzt so benutzen, indem wir hier einfach sagen, if navigator.cookie enabled und so weiter und so fort. So könnten wir das benutzen. Aber wir wissen ja, in meinem Browser, in diesem Chrome-Dingens hier, sind Cookies aktiviert. Das Ding benutze ich zum Testen. Ähm, deswegen muss ich da natürlich auch meine Cookies aktiviert haben. Okay, so und wie setzen wir jetzt ein Cookie mit JavaScript? Das ist nicht ganz so kompliziert, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern extrem einfach eigentlich. Und zwar habt ihr eine Variable über Document, nämlich document.cookie. Und diese Variable könnt ihr ganz beliebig modifizieren. Allerdings ist die ein bisschen anders zu lesen als so manche andere äh, Variable und zwar document.cookie ist nicht einfach nur ein String, sondern wenn ich hier was ist gleich und das hier schreibt, dann wird das Ganze sozusagen automatisch von eurem Browser ähm, benutzt und sagt dann, okay, ich parse das Ganze jetzt, was hier drin steht und aktiviere dann oder setze einen Cookie, der hier eben so drin steht. Aber einfach document.cookie ist gleich und dann hier in diese Anführungsstrichliche reinschreiben, was das Cookie denn machen soll, das werden wir gleich machen. Das funktioniert einfach schon, das ist ziemlich cool, das übernimmt dann alles euer Browser für euch und JavaScript natürlich auch einen großen Teil. Okay, vorne kommt der Name von dem Cookie. In meinem Fall, ich schreibe ja gerade an der Webseite, ähm, benutze ich zum Beispiel Cookies, um rauszufinden, ob ihr einen Artikel schon gelesen habt oder ein Video von mir schon geguckt habt. Da benutze ich dann zum Beispiel die Variable is red. In meinem Fall heißt sie ein bisschen anders, weil ich ja für jedes Video eine andere Variable brauche. Is red ist gleich. Dieses ist gleich bedeutet, hier ist der Cookie-Name zu Ende. Ist gleich. Und jetzt kommt der Wert von diesem Cookie. In meinem Fall könnte ich da zum Beispiel true reinschreiben. Ich könnte aber auch asdf oder sowas oder sdf oder keine Ahnung, das reinschreiben. Das sind alles Werte für einen Cookie. Ähm, oder ich könnte auch einfach eine 1 reinschreiben. Eine 1 bedeutet Normalfall Kurzvariante für true oder für wahr. Das heißt, ihr habt diese Seite schon gelesen. Nur als Beispiel jetzt mal. So, hinten dran, Achtung, die Anführungsstriche machen wir nicht zu. Wir machen hier einfach ein Semikolon direkt hinten dran und ein Leerzeichen. So, ähm, das hier wäre schon eigentlich ein gültiges Cookie hier ohne alles danach. Ähm, kann man auch so schreiben. Bringt aber nicht ganz so viel, weil standardmäßig, wenn wir es nicht angeben, dann wird ein Cookie gelöscht, wenn der Browser wieder geschlossen wird. Und das wäre in unserem Fall natürlich ein bisschen bescheuert. Wir wollen, dass das Cookie ein bisschen länger bleibt. Deswegen müssen wir ein sogenanntes Expiration oder Expiry Date angeben. In der UTC Time, ähm, Expiry Date bedeutet, ab da verfällt der Cookie, sprich der Browser kann ihn löschen und wird ihn dann auch löschen. Aber ähm, wir, wir schreiben jetzt hier einfach Expires hin, wenn ich mich nicht verschreiben würde, Expires... Um, ist gleich und hinten dran könnt ihr jetzt zum Beispiel ein Datum oder was heißt zum Beispiel ein Datum angeben. Um, in meinem Fall morgen ist zum Beispiel Freitag, das heißt wir machen Fry für Freitag, Komma und dann das Datum, also der 4. Um, ohne Punkt, 4. November, drei, uh, drei Zeichen reichen für einen Monat. 2016, also 4. November 2016. Das kann gut sein, dass ihr das Video viel, viel später erst seht. Ich weiß nicht genau, wann ich das tatsächlich hochladen werde, aber ich habe ja auch noch andere Serien, die ich pflegen muss. Also wundert euch nicht. Ähm, viele kennen das wahrscheinlich auch schon. Okay, und hinten dran dann noch eine Uhrzeit, zum Beispiel, keine Ahnung, 12 Uhr 
0, 0 und 0 Sekunden. So, und jetzt ganz wichtig hinten dran schreiben UTC. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich nicht genau um 12 Uhr abkriegen. UTC ist, glaube ich, nicht genau unsere Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, aber ist auch nicht so wichtig. Es geht ja nur darum, dass man ganz grob irgendwann den Cookie wieder löscht. Also in meinem Fall auf der Webseite werde ich ihn, glaube ich, 60 Tage oder sowas speichern, damit ihr auch nach 60 Tagen noch merkt, okay, das habe ich mir schon mal angeguckt. Danach wird dieser Cookie gelöscht, was nicht ganz so schlimm ist, denn nach 60 Tagen kann ich auch davon ausgehen, dass ihr manches wieder vergessen habt. Okay. Also wirklich nur eine ganz grobe Zeit. Und jetzt ähm, brauchen wir noch was hinten dran. Und zwar, wo soll denn der Cookie gespeichert werden? Normalerweise schreibt man hier einfach immer Path ist gleich Slash him. Das bedeutet, er gehört zu der aktuellen Seite, wo wir auch tatsächlich gerade sind. Das heißt, er ist nicht global verfügbar auf jeder Webseite, die ihr irgendwie äh, benutzt, sondern nur auf dieser Webseite. Okay. Und ja, jetzt kann ich hier einfach dieses, diesen Code ausführen. Und ein Cookie setzen. In dem Fall macht dieses Cookie noch gar nichts, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich aktualisiere die Seite, klicke hier drauf, ihr seht, es ist nichts passiert, aber der Cookie ist trotzdem da. Okay, es gibt auch verschiedene browser addons wie ihr die Cookies wieder auslesen könnt, aber wir wollen es natürlich direkt über JavaScript machen. Wir haben den Cookie jetzt gesetzt, indem wir da drauf geklickt haben. Jetzt machen wir dieses Ding wieder weg und äh, schreiben uns das Ganze als Lesevariante. Also wir lesen jetzt diesen Cookie. Um, und ich kann ihn natürlich auch einfach zwischenspeichern in eine Variable, zum Beispiel x oder, ja, keine Ahnung. Ich könnte ihn einfach auch ausgeben, was wir jetzt einfach machen werden. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, genau. Document.cookie. Und es geht genau gleich wieder. Das heißt, ihr lest dieses Mal Document.cookie. Letztes Mal haben wir es geschrieben. Dieses Mal lest ihr Document.cookie und schreibt es zum Beispiel in eine Variable. Also var x ist gleich Document.cookie. Und jetzt geben wir hier x aus. Ihr könnt natürlich mit x dann auch noch mehr machen. Wir schauen uns gerade mal kurz an. x Punkt. Und jetzt sehen wir hier, was wir alles damit machen können. Es ist im Prinzip ein stinknormaler String. Ähm, das heißt, was wir hauptsächlich damit machen können, ist das Ganze zu parsen. Parsen bedeutet, ähm, zu überprüfen steht das und das in diesem String drin. Und falls ja, dann macht das. Falls nein, macht das und so weiter und so fort. All diese Sachen machen wir jetzt normalerweise mit diesem x. Aber in unserem Fall werden wir es einfach ausgeben. Okay, ähm, laden wir die Seite mal neu und klicken hier drauf, dann steht hier is red ist gleich 1. Achtet darauf, dass ich hier tatsächlich den Cookie nicht mehr setze, der wurde schon mal gesetzt. Wenn ich jetzt allerdings diesen Browser hier schließen würde, wäre der Cookie weg, weil ich im anonymen Fenster bin und da werden Cookies nur gespeichert, bis der Browser geschlossen wird. Aber im normalen Fenster würde dieser Cookie jetzt überleben und zwar eine ganze Weile, nämlich bis morgen Mittag. Okay, und so könnt ihr das jetzt natürlich alles überprüfen. Ähm... Genau, wie lösche ich denn einen Cookie? Ähm, falls ihr irgendwann mal sagt, okay, er hat zwar die Seite angeklickt, aber er ist zu schnell wieder weitergegangen. Das mache ich zum Beispiel jetzt nicht bei mir. Aber kann man natürlich auch überlegen, ob man das machen möchte. Was ich dann mache, ist folgendes. Ich nehme einfach den Namen meines Cookies wieder, also ganz normal das hier, was ich auch schon zum Setzen benutzt habe. Und jetzt ist egal, was ich hier hinten dran setze für einen Wert. Ich kann auch einfach keinen Wert setzen. Ist völlig wurscht. Ich kann auch einen ganz anderen Wert setzen. Was ich jetzt aber hier mache, ist folgendes. Ich setze mein Expiration Date auf ein früheres Datum, was einfach schon vorbei ist. Also zum Beispiel, und da fängt man normalerweise mit äh, der Timestamp an zu zählen. Deswegen ist mir das gerade im Kopf. Ähm, Donnerstag, der 1. Januar 1970. Um 0 Uhr. 0, 0 und 0 Sekunden ähm, in UTC. Das ist sozusagen Timestamp 0. Das ist das früheste, was irgendwie digital gezählt wurde. Zumindest, wenn wir irgendwelche Timestamps angucken. Ähm, da ist auch dann der Path egal. Da können wir den einfach auch wieder rausschmeißen. Dann brauchen wir das Semikolon hinten dran auch nicht. Wenn ich das jetzt hier mache, verschwindet mein Cookie wieder. Das heißt, ich aktualisiere das Ganze. Und jetzt durch diesen Klick ist der Cookie verschwunden. Und jetzt mache ich das alles wieder rückgängig. Und wir schauen mal, was jetzt in unserem Cookie drin steht. Aktualisieren wir. Bam. Und der Cookie ist immer noch da, wird aber gelöscht, wenn ich das nächste Mal die Seite irgendwie, keine Ahnung, verlasse und dann wiederkomme oder sowas. Also wenn der Browser geschlossen wird, dürfte das Cookie jetzt eigentlich weg sein. Was in meinem Fall leider nicht ganz überprüfbar ist, da wir eh hier im Anonymen sind, da wird er eh gelöscht. Okay, aber im Prinzip löschen ist auch nicht so wichtig. Hauptsache ihr könnt setzen und habt ein Expiration Date gesetzt. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder zu Cookies. Viel Spaß damit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.